ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அப்பேரண்ட் டெப்த் அப்பேரண்ட் டெப்த் அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவல் டெப்த் அப்படின்னா என்ன நம்ம டீச்சர்ஸ் எடுக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க அப்பேரண்ட் டெப்த் ஆக்சுவல் டெப்த் அப்படின்னா ஆக்சுவல் டெப்த் அப்படின்னா என்ன பாருங்கள் உங்களுக்காக ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் சரி இந்த இது எம்டி டப்பு ரைட்டா ஸோ இந்த எம்டி டப்பில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு காயின் ப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல அந்த காயின் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் இது நீங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு வெசில் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா வெசில் அந்த வெசிலில் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஒரு சின்ன கல் கல் அதில் போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் சைடில் எப்படி சொல்கிறது அந்த கிளாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேராக இல்லை நடுவில் எங்கேனா போட்டுக்கோங்க கிளாஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி வச்சு பாருங்கள் அது ஆல்மோஸ்ட் தெரிய குட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் ஏன்னா நீங்கள் சைடில் பார்க்குறீங்கல்ல அப்போ தெரியாத அளவுக்கு அப்படியே வச்சுருங்க மினிமம் இல்லை அப்போது சுத்தமாக உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது அந்த கல் அந்த வெசிலில் இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் ஃப்ரெண்டு இல்லை வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அப்பா யாருனா கூப்பிடுங்க இல்லை உங்கள் தங்கச்சி தம்பி தம் அண்ணன் யாருனா ஒரு கூப்பிடுங்க அந்த கிளாஸில் இல்லை ஏதோ அந்த வெசிலில் தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கீங்க இதுக்கு முன்னாடி அதாவது எம்டி எம்டியாக இருக்கும்போது அந்த விசிலில் உங்களுக்கு அந்த கல் தெரிஞ்சிருக்காது தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தண்ணி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக அந்த கல் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இது தான் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாரி அப்பேரண்ட் டெப்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சார் ஒன்றுமே புரியல சார் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ப்ளீஸ் என்னுடைய சஜஷன் சரியா ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி தான் கேஸ் ஒரு காயின் இருக்குது ஓகேவா இந்த காயின் வந்து இங்கே இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த சைடில் இருந்து பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு காயின் தெரியுது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போகிறீங்க தள்ளி போக போக என்ன ஆகும் இந்த காயின் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது மறைஞ்சிடும் இப்போது இந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் வாட்டர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் வாட்டரை ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்ட பிறகு இந்த டப்பில் வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த இடம் தெரியாத அந்த காயினு தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காயினு தெரியும் அது எப்படி தெரியும் அப்படின்றது நமக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் தான் என்ன அப்படின்னா இந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லையா இந்த வாட்டருக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்கும் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் அப்போ இந்த கேஸில் என்ன ஆகும் நமக்கு இந்த காயினுடைய இமேஜ் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து நடக்கும் என்ன சார் எல்லா இடத்துலையுமே ரிஃப்ராக்ஷன் ஆமாம் கண்டிப்பாக ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் ஏன் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்குது இது வந்து ஏர் மீடியம் அப்போ இதை நம்ம ரேரர் அப்படின்னு சொல்லலாமா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வாட்டரில் இருக்கிற மீடியம் வந்து கொஞ்சம் டென்சிட்டி அதிகம் அப்போ அதனால் இதை நம்ம டென்சர் மீடியம் சொல்லுவோம் அப்போ ரிஃப்ராக்ஷன் வந்து ரெண்டு மீடியமில் நடக்கும் ஒன்று ரேரர் டு டென்சர் இல்லை டென்சர் டு ரேரர் இப்போ எனக்கு டென்சர் டு ரேரர் இருக்குது அப்போது இந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு இப்படி கிராஸாக இருக்குன்னு வச்சுப்போம் கிராஸாக போகுது ஏன் நம்ம எப்போவுமே கிராஸ் அனுப்புகிறோம் கிராஸ் அனுப்புகிறோம் ரிஃப்ராக்ஷனில் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது விச் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டப் இருக்குது அதுலேயும் இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றியாச்சு இங்கே எனக்கு காயின் இருக்குது அதே கேஸ் தான் சொல்கிறேன் ஏன் இங்கே சைடில் கிராஸ் பண்ணுறோம் விச் மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு ஆங்கிள் இன்க்ளைண்டாக இருக்குன்றத நான் சொல்கிறேன் இதை இதை பார்த்துட்டு இதை நான் சொல்லும் போது உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு சைடாக ஒரு ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் அப்போது இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பர்பண்டிகுலர் என்னம்மா பர்பண்டிகுலர் நார்மல் பிளேன் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இல்லையா அப்போது நான் இந்த மாதிரி ஒரு பர்பண்டிகுலராக ஒன்று வரைஞ்சாச்சு இதை வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நார்மல் பிளேன் அப்போது எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டு பாஸ் ஆகுது அப்போ நமக்கு டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் எப்படி நடக்கும் டுவர்ட்ஸ் த நார்மலாக இல்லை பெண்ட்ஸ் அவே த நார்மலாக சொல்லுங்கள் பெண்டு அவே பர்ஃபெக்ட் அப்போது நமக்கு ரேரர் டு டென்சர் வரும்போது தான் டுவர்ட்ஸ் த நார்மல் டென்சர் டு ரேரர் போகும்போது அவே த நார்மல் பிளேன் அப்போது எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் இப்படி நடக்காது இந்த நார்மல் பேனுக்கு தள்ளி நடக்கும் அப்போது இப்படி நடக்கும்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா இப்போ நீங்கள்
இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு காயின் தெரியும் இது அப்போ எனக்கு காயினு இங்கே இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும் இதனால தான் நம்ம வாட்டருடைய லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காயின் வந்து விசிபிள் ஆச்சு தண்ணி இல்லாதப்போ உங்களுக்கு தெரியாது தண்ணி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த காயினு தெரியும் இது தான் நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா சப்போ அப்பரண்ட் டெப்த் அப்படின்னா என்ன அப்பரண்ட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மீனிங் வந்து உண்மையான உண்மையான சோர்ஸே இல்லை அப்போது இதை தான் நம்ம அப்பரண்ட் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெப்த் ஆழம் இல்லை அப்பரண்ட் டெப்த் இட் இஸ் நாட் அ ரியல் இமேஜ் சரியா ரிஃப்ரனால் நடக்கிற ஒரு இமேஜ் அப்போ இதை நம்ம அப்பரண்ட் டெப்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் டி டேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போ ஆக்சுவல் டெப்த் அப்படின்னா ஆக்சுவல் பொதுவாக எங்கே இருக்குது அந்த இமேஜ் காயின் இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த டோட்டலாக நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆக்சுவல் டெப்த் அப்போது நம்ம என்ன என்ன பார்க்குறோம் இங்கே அப்பரண்ட் டெப்த் அப்போ இந்த டோட்டலில் நம்ம ஆக்சுவல் டெப்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை அப்பரண்ட் டெப்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா புரிஞ்சதா இதனால தான் நமக்கு இமேஜ் வந்து தெரியும் அப்சர்வர் அப்போ சார் இது எதோ சொல்கிறேன்னு சொன்னீங்களே ஏன் அது இன்க்ளைண்டாகவே இருக்கு எப்போவுமே ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இங்கேருந்து பார்க்குறீங்க அதாவது இந்த காயினுக்கு நேராக பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு நார்மல் பிளேனில் தான் போகுது எனக்கு எந்த ஒரு ஆங்கிளுமே இல்லை பர்பண்டிகுலர் அப்படியே பர்பண்டிகுலர் பர்பண்டிகுலர்ன்றது நார்மல் பிளேன் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல எந்த ஒரு ரிஃப்ராக்ஷனுமே நடக்காது ரிஃப்ராக்ஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சம் இன்க்ளைண்டு இருக்கணும் இன்க்ளைண்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்கும் எவ் எந்த ஒரு மீடியமாக இருந்தாலும் சரி டிஃப்ரெண்ட் மீடியமாக இருந்தாலுமே பர்பண்டிகுலர் நடக்கும்போது எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்காது இது நோட் பண்ணிக்கோங்க மறக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ இது அப்போ எனக்கு இது வந்து என்னது இன்சிடெண்ட் இது இங்கேருந்து தான் எனக்கு போகுது இப்போ இது இன்சிடெண்ட் இது வந்து சாரி இது வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் ரைட்டா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல தான் எனக்கு இமேஜ் கிடைக்குது இல்லையா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல நான் ஒரு நார்மல் பிளேன் இதுக்கும் நான் வரைகிறேன் நார்மல் பிளேன் வரைஞ்சாச்சு இதை வந்து நம்ம ஆக்சுவல் டெத் சாரி அப்பரண்ட் டெத் டி டேஷ் அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அப்போ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இமேஜ் வந்து எதனால் தெரிஞ்சது ரிஃப்ராக்ஷன் இல்லையா ஸோ இங்கே பாருங்கள் எல்லாமே சேம் எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை அப்போ இதையும் நம்ம ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து என்னது இன்சிடெண்ட் புரிஞ்சுருக்கணும் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நம்ம புக்கில் இருக்கிற மாதிரி நான் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த சர்ஃபேஸ் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாயிண்ட்டை பி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பாயிண்ட்டை என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஐ இந்த பாயிண்ட்டு ஓ சரியா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சின்ன ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி பார்த்துருவோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஈக்குவேஷன் அப்படின்றப்ப பயப்பட வேண்டாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ நமக்கு அக்கார்டிங் டு த ஸ்னெல்ஸ் லா என்னது என் ஒன் சைன் ஐ ஈக்குவல் டு என் டூ சைன் ஆர் ஓகேவா இப்போது எனக்கு என்ன ஆகுது எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற இன்சிடெண்ட்டும் எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ரிஃப்ராக்ஷனும் ரொம்ப 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 மினிமம் ரொம்ப மினிமமாக இருக்கனால நான் இங்கே என்ன அசியூம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் சைன் நான் டேன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் டேன் ஐ இந்த என் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ டேன் ஆர் இன்ஸ்டட் ஆஃப் சைன் நான் ஏன் டேன் எடுக்கிறேன் சைன் வந்து எனக்கு ரொம்ப மினிமமான ஆங்கிள் என்னால் மெஷர் பண்ண முடியாது அதனால் நான் இந்த ஆங்கிள் எடுக்கிறேன் ஸோ விச் இஸ் வெரி லார்ஜர் இல்லையா லார்ஜர் ஆங்கிள் ஸோ வி கேன் கேல்குலேட் வெரி ஈஸிலி ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டேக்கிங் சைன் சைன் எடுக்கிற எடுக்காமல் நம்ம டேன் எடுக்கிறோம் ஏன்னா கேல்குலேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய ஆங்கிள் அது ரொம்ப சின்ன ஆங்கிள் நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஓகேவா அப்போது இந்த ஆங்கிள் நான் எடுக்கிறேன் அப்போ அதனால் நான் டேன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் இல்லையா டேன் அப்படின்னா என்ன ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த என் ஒன் அப்படியே தான் இருக்குது எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லை இந்த டேன் ஐ டேன் ஐ எங்கேம்மா இருக்குது இங்கே அப்போது இது தான் டேன் ஐ நான் இங்கே வரைகிறேன் பாருங்கள் செப்பரேட்டாக டி பி ஓ இதுதான் ஐ 
நல்ல கவனிங்க இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் அப்போ டேன் அப்படின்னா என்ன டேன் ஐ ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் இது ஹைபாட்டனியூஸ் லாங்கஸ்ட் அது இல்லை லாங்கஸ்ட் சைடு நம்ம ஹைபாட்டனியூஸ் சொல்லுவோம் அது இல்லை டேன் அப்படின்னா என்ன ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் என்ன இருக்குது டிபி அட்ஜஸ்ட் என்ன டிஓ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டேன் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டிபி பை டிஓ விச் இஸ் நத்திங் பட் டேன் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் அதுதான் அப்போ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த என் டூ அப்படியே இருக்குது இப்போ டேன் ஆர் எங்கேம்மா இருக்குது ஆர் எங்கே இருக்குது ரிஃப்ராக்ஷன் எங்கே இருக்குது இங்கே இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே தான் எனக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் இருக்குது இதை நான் இங்கே வரையணும் பாருங்கள் டி பி ரிஃப்ராக்ஷன் ஆர் இதுவும் டேன் தான் அப்போ என்ன ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஐ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆப்போசிட் என்ன டிபி அட்ஜஸ்ட் என்ன இது தான் அட்ஜஸ்ட் இல்லையா டி ஐ கன்ஃபியூஷன் இருக்காமா இல்லை ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே எழுதியாச்சு ஸோ இந்த டிபியும் இந்த டிபியும் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் சேம் தானே கேன்சல் பண்ணியாச்சு அப்போது இதை நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ரொம்ப க்ளியராக நோட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இந்த என் ஒன் அப்படி எழுதுகிறேன் இங்கே எதுவுமே இல்லை அப்போ நான் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த டிஓ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த என் டு ஒன் பை டி சரியா இப்போ இந்த லென்த்தை நான் என்னன்னு சொல்ல அப்பேரண்ட் டெப்த் இந்த டோட்டல் லென்த் என்ன சொன்னேன் ஆக்சுவல் டெப்த் அப்போ அப்பேரண்ட் டெப்த் இதுதான் அப்பேரண்ட் இல்லையா அதை நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் டி டேஷ் அது என்னது டிஐ டிஐ தானே இந்த பாயிண்ட் எனக்கு டிஐ இது அப்பேரண்ட் அப்போ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிஐ நான் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் டி டேஷ் ரைட்டா டி டேஷ் அப்போது டிஓன்றது இது இது என்ன ஆக்சுவல் டெப்த் ஆக்சுவல் டெப்த் தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் டி எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே இல்லை இல்லையா ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எனக்கு அப்பரண்ட் டெப்த் தானே வேணும் நமக்கு டாபிக்காக தானே அப்பரண்ட் டெப்த் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் டி டேஷ் மட்டும்தான் எனக்கு தேவைப்பா அப்போ இந்த டி டேஷ் நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன்னு ரைட் டி டேஷை இந்த பக்கம் எடுத்து வந்தாச்சு டி டேஷ் இந்த என் டூ அங்கே அப்படியே தான் இருக்குது இந்த என் ஒன்று மேலே இருக்குது எனக்கு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கீழே வந்துடும் இந்த டி வந்து எனக்கு கீழே இருக்குது அந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா மேலே வந்துடும் இது தான் வந்து எனக்கு அப்பேரண்ட் டெப்த் சரியா ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம புக்கில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த என் டூ என் ஒன் எதுமா இங்கே என் ஒன் என் ஒன்னை நம்ம எந்த மீடியமாக எடுப்போம் இன்சிடெண்ட்டாக வர்றத நம்ம என் ஒன் எடுப்போம் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆகிறத நம்ம என் டூன் எடுப்போம் இப்போ நமக்கு இதில் எதுமா இன்சிடெண்ட் வாட்டர் சர்ஃபீஸ் தானே இன்சிடெண்ட்டு அப்போது இந்த இன்சிடெண்ட்டை நான் என் ஒன் இதை நம்ம வந்து நான் என் டூ அப்படின்னு எடுத்தாச்சு அப்போது இந்த என் ஒன் இஸ் நத்திங் பட் த லிக்விட் இல்லையா ஸோ டென்சர் மீடியம் இந்த டென்சர் மீடியம் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் என் ஒன் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா என் ஒன் டென்சரை நான் என் அப்படின்னு டெனோட் பண்ணுவேன் பிகாஸ் வி கே நாட்ஸ் எந்த மீடியமும் எனக்கு இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா ஸோ என் ஒன் நான் என்னன்னு சொல்லிட்டேன் என் டூ என்னது இது என் டூ ரேரர் இல்லையா ஏர் மீடியம் அப்போ ஏர்னுடைய ஏர் மீடியமுடைய ரிஃப்ரக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று தான் இல்லையா அப்போ நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதை அழிச்சிடலாமா ஸோ அதே ஃபார்மில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸ்மே இல்லைம்மா டி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூக்கு பதிலாக ஒன் என் ஒன்று பதிலாக என் இந்த டி அப்படியே தான் எழுதுகிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு அப்பேரண்ட் டெப்த் ஸோ அப்பேரண்ட் டெப்த்துனா என்ன எனக்கு அச்சு வரைஞ்சி அழிச்சிட்டேன் இல்லையா நான் பார்த்து ஒரு காயின் இங்கே கீழே இருக்குது எனக்கு மேலே எப்படி வந்தது இந்த சர்ஃபேஸு இதை வந்து நான் என்ன சொன்னேன் டி டேஷ்னு சொன்னேன் இந்த டோட்டல் என்ன சொன்னேன் டி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ எனக்கு இந்த டி டேஷ் என்ன இந்த டோட்டல் மைனஸ் இது அப்போ தான் எனக்கு இது கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் டி மைனஸ் டி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு இது ரைட்டா சப்போ மொத்தமாக என்ன பண்ண போகிறேன் மைனஸ் டி எல்லாம் நான் எடுக்க போகிறேன் விச் மீன்ஸ் டி டி மைனஸ் டி டேஷ் டி மைனஸ் டி பை என் என்ன சார் டி பை என்னை போட்டீங்க ரொம்ப சிம்பிள் 
இந்த இது இருக்குது இல்லையா இது இருக்குல்ல எனக்கு என்னது இது ஒன் பை என் இன்டு டி அப்படின்றத நான் டி பை என்ன எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் அப்போ டி மைனஸ் டி டேஷ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் இந்த டம் அதாவது ஆக்சுவல் மைனஸ் அப்பரண்ட் பண்ணும்போது எனக்கு அப்பரண்ட்டோடைய வேல்யூ வந்து எனக்கு கிடச்சிடும் ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டி மைனஸ் டி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நான் டி காமனாக எடுக்கலாமா எடுத்தால் எப்படி எழுதலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை என் ஸோ இது தான் வந்து நமக்கு ஃபைனலாக இருக்கிற அப்பரண்ட் டெப்த்து பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்